வழக்கம் போல தான் அன்னைக்கு என்னுடைய பணி துவங்கினுச்சு ஆனால் அந்த சம்பவம் மட்டும் அன்னைக்கு நடக்கலைன்னா என் மனதில் இவ்வளவு பெரிய தாக்கங்கள் சோகங்கள் என் மனதை போட்டு ஒழித்துட்ருக்காது செய்யாத ஒரு தவறுக்கு இவ்வளோ பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டு பனிஷ்மெண்ட்டுன்னா பனிஷ்மெண்ட் இல்லைங்க நானும் ஒரு வேலையில் கம்பெனியில் நல்ல விதமாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீங்களாம் வேலைக்கு செய்கிறதுக்கே லாக் இல்லை இவ்வளோ வயதாகுது ஒரு டிராஃப்ட் கூட ஒழுங்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல எதுக்காக நீங்கள் வேலைக்கு வரீங்க உங்கள் போஸ்டிங்கில் ஒரு சிறு வயது பயணம் போட்டிருந்தால் கூட அவன் சிறப்பாக வேலை செய்வான் நீங்களாம் எதுக்கு வாங்குகிற சம்பளம் ரொம்ப தெண்டம் நீங்களாம் வேலைக்கு வந்துடுறீங்க பயங்கரமாக என்னுடைய உயரதிகாரி சாடினார் நான் என்ன செய்வது என்று மனதுக்குள்ளேயே தவித்து கொண்டிருந்தேன் ஒரே ஒரு லெட்டர் ரிசைனேஷன் தான் எடுத்து எழுதுனேன் எழுதின அந்த ரிசைனேஷன் இந்த வார்த்தையை எழுதுவதற்கு என் கைகள் நடுங்கின இருந்தாலும் ஒரு வழியாக அந்த ரிசைனேஷன் அப்படிங்கிற எழுத்து ஒன் மந்த் நோட்டீஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின் சொல்லி அதை முடிச்சு வச்சேன் ஆமாங்க நான் அந்த பணியிலிருந்து நான் விலகிறதா ஒரு லெட்ரு எழுதி வச்சேன் ஆனால் அந்த லெட்ரு எழுதுறதுக்குள்ளேயே மனதில் இன்னொரு சோகமும் தலைவிரிச்சாடுது வாலிப வயதில் இருக்கிற என் மகனுக்கும் மகளுக்கும் திருமணம் செய்யணும் அதற்கு உண்டான பொருளாதார நிலையில் ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஜாப்பு எனக்கு வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகுது இதையும் விட்டுட்டுனா மறுபடி எனக்கு என்ன ஜாப் கிடைக்க போகுது அதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் மனசு ஒரு வழியாக அந்த சோக அந்த திட்டு இதெல்லாம் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுருணுங்க என்னை போன்ற எத்தனையோ கம்பெனிக்காரர்களுக்கெல்லாம் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது என்னுடைய உயரதிகாரி கூப்பிட்டார் ஆ வரங்க சார் உடனே அப்படின்ட்டு என்னுடைய பணியிலிருந்து அவரிடம் போனேன்